السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حذيفة محمد من قناة قصص حذيفة ورجعت لكم اليوم بقصة جديدة في البداية لأي أحد جديد على القناة قناة ببساطة إلى حين اللحظة تتكلم عن ثلاث سلاسل قصص واقعية نظريات وحكم وأقوال من حياتنا اليومية أشارك معاكم قصصها بطريقة جديدة وهذه إلى الآن فقط البداية نصيحة الوحيدة إذا ما كنت تبغى تفوت أي شيء انزل اشترك تحت في القناة فعل زر التنبيهات واستمتع أنا متحمس أكثر منكم عشان نبدأ في الجزء الثاني خلينا نبدأ في قصتنا لليوم كثير من المرات اللي تحصل مع السجناء ويكون هروبهم مجرد صدفة رشوة أو خطأ لكن سرعان ما يندهي بهم الأمر إلى العودة إلى السجن أو المقبو لكن هذا أبدا ما كان حال الشابو الشابو خطط لكل شيء حرفيا الشابو كان يعلم أن هروبه كان مجرد البداية فقط نحو طريق حرية الشابو كان يدري لنجاح خطة هروبه من السجن كان يجب عليه أولا أن يكسب أفراد الشرطة في صفه لذلك جميع العاملين في السجن كانوا على سلم رواتب الشابو ومن ضمنهم رئيس السجن بنفسه الشابو لم يتوقف عند هذا الحد وقام برشوة شرطة ولاية خالسكو ليعطاء مهلة 24 ساعة للتجهيز والهرب خارج الدولة وبذلك الشاب ضمن خطة هروب مثالية مع الوقت الكافي لتنفيذها حتى بعد هروب الشاب لم ينتهي الأمر بعد سبعة أيام من هروب الشاب أمر بقتل شخص بلغ عن هروب أكيد خطة بمثل هذه التجهيزات كلفت الشاب الكثير تم تقدير تكلفة هروب الشاب الأول بأكثر من اثنين ونصف مليون لكن الحرية لا تقدر بثمن هرب الشاب وبدأت مطاردته الشاب أمضى أكثر من 13 سنة بدون أن يتم القبض عليه وأكيد إذا كنت في حالة الشاب وشخص بخطورة راح أختفي عن الأنظار أذهب لأبعد مكان عن الدولة أو المدينة اللي كنت أعيش فيها وأعيش بقية حياتي في سلام لكن على العكس تماما الشاب كان يجوب الطرقات يصافح الناس ويأكل في المطاعم لكن إذا راد الشاب أن يأكل في مطعم كان يجب على أحد حراسه الشخصيين أن يأخذ الهواتف من جميع الموجودين لعدم التبليغ عنه بعد أن ينهي الشاب وجبته في سلام كان يكافئ الجميع ويصافحهم لكن لا تفهموني غلط الشاب كان شخص حذر جدا كان يحسب كل خطوة كان يسكن في أماكن بعيدة عن البلدة نسبيا ومحاط بأكثر من 300 حارس شخصي الرؤساء بأنفسهم لا يملكون مثل هذا القدر جميع منازل الشابو كان يوجد لها طريق واحد فقط مما ساهل على الشابو كشف أي غريب يمر بهذه الطرقات جميع السكان حول منطقة الشابو كانوا أولياء له خوفا منه أو طمعا في أمواله أي شرطي يفكر بالاقتراب من ذلك المكان كان الشابو يحصل على تنبيه بمدة زمنية كافية للهروب الشابو كان يمتلك جميع وسائل النقل الكافية والمسهلة لهروب سيارات مدرعة دبابات طائرات خاصة وكان يوظف أمهر الأشخاص لمساعدته في سبق الشرطة بخطوة دائما الشابو مع مرور الوقت كان يصبح أقوى وأذكى الشابو استغل نفوذ أحسن استغلال ومعرفة أن لا يستطيع الهرب للأبد الشابو عقد صفقة مع الحكومة الأمريكية بتهريب الكثير من أعضاء عصابته والعصابات المنافسة مما سهل على الشابو الوصول والتربع على إمبراطور المخدرات في المكسيك كانت الصفقة بخصوص عدم إعدام الشابو إذا تم القبض عليه في الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه الصفقات ساعدت الشابو على اكتساب شهرة واسعة ووصول عصابة سينالوا لأخطر عصابة في تاريخ المكسيك وأكثرهم لتهريب المخدرات وصل الشابو في عام 2011 لأغنى عاشر شخص في المكسيك و1100 حول العالم بثروة تقدر أكثر من بليون دولار فقط من بيع المخدرات الشابو تربى على عرش امبراطور المخدرات كان زعيم لأخطر عصابة في تاريخ المكسيك وأكثر مجرم مطلوب في المكسيك في ذلك الوقت بسبب شهرة الشابو الواسعة الشابو كان يتصدر عناوين الحملات الانتخابية ووعود الرؤساء بإنهاء مثل هذا التهديد كون الشابو على أعلى قائمة المطلوبين في المكسيك لم يغير أي شيء الشابو أمضى أكثر من 13 سنة وهو يسبق الشرطة دائما بخطوة لكن مهما بلغ أي مجرم من الذكاء لابد أن تصل لمرحلة وتأخذ العدالة مجراها في الثاني والعشرين من فبراير عام 2014 في السادسة والأربعين دقيقة صباحا 
تم القبض على الشابو أخيرا بعد أن تم تتبع أحد الهواتف النقالة لأحد أقرباء الشابو في إحدى الفنادق في مزات لان فرحة عمت جميع أنحاء البلاد بالقبض على وجه الفساد الأول أول من أعلن عن الخبر كان الرئيس المكسيكي بنفسه مباركا للشعب بمثل هذا الانتصار ضد العصابات المنظمة بسبب شهرة الشابو الواسعة خبر القبض عليه لم يقتصر على المكسيك فقط لكن دول مثل غواتيمالا، كولومبيا، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية هنأوا الشعب المكسيكي على مثل هذا الإنجاز وقبل نقل الشابو إلى السجن أخيرا الشابو ظهر في مقابلة تلفزيونية من أمام مطار المكسيك وأكدا للجميع أن أكثر المطلوبين في المكسيك كان أخيرا خلف القضبان وصلنا الأهم جزء من قصتنا لليوم في نفس يوم اعتقال الشابو تم نقله إلى السجن الفيدرالي الأول في ولاية الملويا دي خواريز صحيح كان نفس السجن الأول لكن لكن هذه المرة إمبراطور المخدرات كان يجب أن يعامل معاملة خاصة كان من غير الممكن تكرار مثل الفضيحة الأولى الشابو كان يسكن في زنزانة من دون أي نوافذ لا يسمح لها بالتواصل مع أي من السجناء الآخرين أو حتى العساكر لمحاولة رشوتهم الشابو كان تحت المراقبة ل 23 ساعة يوميا ويسمح له بساعة واحدة فقط لاستنشاق الهواء كان يسمح له بالزيارات العائلية مرة واحدة فقط كل تسعة أيام من الساعة الخامسة للتاسعة مساء وفي النهاية الشابو كان يحصل على أقل من 48 دولار شهريا لقضاء حاجيات أنتم متخيلين من عاشر أغنى شخص في المكسيك لشخص يستلم 200 ريال شهريا جميع وسائل الرفاهية في حياة الشابو اختفت لا يوجد أي وسيلة للفرار ومن المفترض مثل أي شخص عادي في مثل هذه الظروف أن ينسى الحرية للأبد كان يجب على الشاب إمضاء مدتها الزمنية والموت في سلام طالبت الحكومة الأمريكية الحكومة المكسيكية بتسليم الشاب ومحاكمته في أمريكا لكن الحكومة المكسيكية رفضت رفض تام لتسليم الشاب بسبب أن أمريكا ستستغل مجموعة المعلومات التي يملكها الشاب وتخفف من عقوبته لكن الحكومة المكسيكية أرادت الشابو أن يعاني بسبب أفعاله ويقضي جميع مدته في التكفير عن خطاياه وصلنا الأهم سؤال في قصتنا اليوم كيف استطاع الشابو الهرب من السجن؟ أنا لو كنت في مكانه في مثل هذا الموقف راح أفقد الأمل تماما لا توجد أي فرصة للهروب حتى التفكير في الأمر سيكشف كان لا يستطيع أن يحرك إصبع واحد إلا بمعرفة العساكر لكن مع هذا كله الشابو استطاع الفرار من السجن الفيدرالي الأول بعد مرور أقل من سنة من القبض عليه خليني أشارك معاكم قصة هروب الشابو للمرة الثانية 11 من جولاي عام 2015 كان يوم هروب الشابو من السجن كانت توجد نقطة عمياء وحيدة في زنزانة الشابو وهي منطقة الاستحمام كانت آخر مرة شوهد الشابو على كاميرات المراقبة في الساعة الثامنة واثنين وخمسين دقيقة بعد مرور أكثر من العشرين دقيقة بدون مشاهدتهم للشابو أحد العساكر شك في الأمر وتوجه إلى زنزانته This is the moment Joaquin El Chapo Guzman makes the Mexican government look ridiculous لكن الشابو كان اختفى تماما من دون أي دليل غير نفق في أسفل زنزانته سمعتوني صح نفق موصل من زنزانة إلى مكان بناء يبعد كيلو ونصف عن السجن هذا النفق كان مصمم خصيصا لمثل هذا الغرض بأحدث التقنيات وإنارات على مدار النفق طول وعرض مناسبين ودراجة نارية لنقل الشاب بأسرع طريقة ممكنة قصة هروب مثالية بدون أن يشك أي أحد بخصوص هذا الأمر تم تجهيز مثل هذا النفق في أقل من 12 إلى 16 شهر من الحفر المتواصل وتم حفر هذا النفق بعد أن هرب الشابو ساعة ذكية للسجن بعدة رجاله في تحديد موقع كلف بناء مثل هذا النفق أكثر من 5 ملايين دولار لكن الشابو كسب حريته مرة أخرى في نهاية النفق رجال الشابو كانوا بانتظاره في سيارة مدرعة 
لنقل بأسرع طريقة ممكنة للمطار الخاص وطائرة خاصة في نهاية هذه الخطة المثالية تاركا وراء السجن الفيدرالي للأبد لكم أن تتخيلوا مقدار الفضيحة في هروب التشابو الثاني الهروب الأول كان له صدى عالمي لكن ما توصل أبدا لمقدار الصدى في الهروب الثاني أي مسؤول تواجد في المكسيك في ذلك الوقت كان ملام على هروب التشابو هروب التشابو الثاني كان مؤسف للحكومة المكسيكية وبين مقدار ضعفهم وعدم مقدرتهم على السيطرة على مجرمين أمثال التشابو هروب التشابو الثاني سلط الأضواء على الفساد في المكسيك وجوب اتخاذ قرارات صارمة لحل مثل هذه المشاكل التشابو لم يهرب مرة لكن مرتين لكن في كل المرتين التشابو جعل من الحكومة المكسيكية مجرد أضحوكة في جميع أنحاء العالم كانت هذه نهاية قصتنا لقصة هروب إمبراطور المخدرات التشابو تكملة بسيطة للقبض على التشابو الأخير علموني تحت في الكومنت هذا كنتم تسمعون جزء ثالث من هذه القصة لكن ما راح يكون الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي انتظروني بمفاجأة جديدة أتمنى أن قصة اليوم نالت على إعجابكم أني أراكم بخصوص هذا الهروب تحت في الكومنتات أتمنى إذا أنكم حبيتم تدعموني وتحفزوني على الاستمرار في التنزيل الأسبوعي أنكم تشاركون هذه القصة وكثير من القصص الثانية مع أي شخص تعرفونه سبحانك اللهم بحمدك أشهرنا لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك انتظروني الأسبوع الجاي بالمفاجأة الجديدة سلام